Setelah Raffi Ahmad ngeprank keluarganya. Pembantunya. Bahkan sampai mamanya. Sampai trending isinya semua prank-pranknya Raffi Ahmad Hari ini aku diajak collab oleh A Raffi Ahmad Apakah kita berhasil? Ceritanya aku mau gerebet Tapi kita akan bikin prank yang dahsyat Kalau mau, ma memang mau tes urin, tes urin aja di sini Ada A Sema ayo kalau mau tes urin di sini, boleh Ayo, 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 Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Ayo yo etim selamat datang lagi di channel Tahlil Inter channel terkecil tersebut terkeren terhit di Indonesia Bro apa kabar semuanya? Wow! Hari ini gue semangat banget ya Hari ini gue baru kelar kita dari studio kayak biasa Tapi semangat gue gak luntur Karena gue lagi diajakin collab sama Arafi Ahmad Ini gue lagi OTW Menuju ke tempat Arafi Ahmad Ini lagi tim-tim gue lagi semua siap-siap Tapi gue punya ide yang luar biasa guys Oh, apa lagi? Jadi ini gue udah chattingan sama Arafi Arafi ngajakin gue untuk collab Gue bilang, gue akan datang ke sini Untuk pengen nge-vlog-nge-vlog aja Nanya-nanya ceritanya gerebek rumah Arafi part 2 Jadi gue pengen gerebek Padahal gue udah nyiapin suatu prank yang luar biasa guys Yaitu adalah gue bukan gerebek rumah Tapi gerebek beneran yang melibatkan polisi Jadi di belakang gue udah kerjasama Sama beberapa orang yang terlibat Ini yang akan menangkap Arafi Ahmad Jadi gue udah bikin ceritanya tuh gini guys Pas gue lagi gerebek Arafi dan gue akan nanya-nanya Dan ceritanya nge-vlog kayak Q&A di kursinya Gue udah siapin polisi-polisi di belakang yang akan menangkap Arafi Karena Arafi ini kan Ramadan Youtube syuting, TV syuting tiap hari Dan itu menurut gue tenaganya hampir istirahatnya aja cuman beberapa berapa jam karena Arafi harus sahur dia syuting lagi kan gua akan bilang AA menggunakan doping berlebih ilegal doping berlebih yang ilegal jadi AA akan panik semoga kata asin ntar nih kolemnya kan ada tante gigi dan lain-lain ada mama Ami katanya ada semua asistennya ada tim timnya semoga semuanya bisa panik ya karena AA ini kan paling takut kalau digerebek soal masalah ini itu apalagi AA sekarang kan udah sangat menjaga dan sangat bersih pasti AA akan sangat kaget dan sangat ngamuk oke okay, guys tim siap 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 Yuk. jadi ki lu tugasnya gua taruh tiga kamera rahasia Ya buat lu waktu gua lagi gerebek lu taruh aja di mana mana oke okay? lu dre lu akan pegang kamera utama tetap ngevlogin gua lu kok ngumpet ngumpet gitu ya iya ngumpet ngumpet waktu orang gerebek lu pura pura matiin kamera okay, tapi siap. jangan lu matiin oke okay, oke okay, siap jadi lu tetap record tapi lu pura pura duduk kayak ngapain tuh lu okay. lu ceritanya panik ya lu okay, harus okay, panik okay. jikri lu tetap panik tapi lu tetap ngerekod lu boleh ngambil tapi jangan kelihatan kelihatannya kita semua udah nggak ada yang ngerekod tapi lu udah taruh kamera di mana mana oke okay? okay, siap, siap. sekarang kita langsung masuk pokoknya siap siap pas kita masuk polisi akan menangkap Arafi langsung menggerak keluarnya dengan membawa sur Surat penangkapan secara langsung Subscribe channel ini Karena ini bukan konsep yang biasa Kita harus memikirkan ini Dan maaf sampai setiap hari Walaupun sudah malam Tapi kita tetap datang untuk berbuka Kita ini baru mau buka puasa nih guys Iya 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 Alright guys Kita sudah sampai di rumah Arafi Ahmad Iya dia baru pulang nih sama mobil RR Rolls Royce Ya semoga nanti gue juga harus punya kayak Arafi gini Tenang ah, Asyik ya, Yang penting kita semangat Jadi kita harus belajar dari Arafi nih Kayaknya hidupnya tuh gak capek-capek Gimana dia kerja terus setiap hari gak capek-capek gitu Ini inspirasi buat anak muda Ini videonya udah kebuka Ini kemana -mana. Assalamualaikum Arabi Woi, oh. kabar bro? Sehat Ayo, ah. Ngantuk bro, belum tidur bro ya. Ini kita mau gerebek part 2, lu harus semangat tuh <coughs> Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Ah ini gue pengen nanya-nanya kabar-kabar AA yang terbaru. Ya. Nanti abis ini kita bakal syuting kan AA? Syuting okay. makan-makan. Jadi sebelum. Oh iya gue mau tantang Ata abis ini. Gue mau gigi-gigi. Lagi tidur dulu bentar. Ntar gue bangunin dia lagi. Siap-siap. Abis ini gue bakalan ngetes apa hal di channel gue tapi ya. Oke okay, di channel AA ya tungguin ya. Gue akan, akan masak. Gue akan masak. Ini gue belum buka puasa guys. Jadi kita baru batalin aja tadi ya. Gue udah bilang mau dinner di rumah Arab ya. Oke. Okay? Nanti gue yang masakin. Asya. Ah bentar gini. Kita kan sebagai anak muda nih. Kalau A kan memang udah Ibaratnya ya kalau bisa dibilang udah tua lah Kan sekarang Gila gue dibilang tua Iya sih <laughs> Eh, tapi sebelum itu gue harus kasih baju AHA dulu Oke, ini A Gue mau kasih baju AHA yang baru buat AHA Wih AHA Panutan Lu memang panutan anak muda bro. Bukan panutan Ayo, <laughs> padang <laughs> Lu kelihatan ngantuknya Aduh Ya Allah, Bang Lu ngelemes-lemes gini kenapa sih ya? Lu abis diapain sih lemes-lemes gini? Ya, abis acara sahur Gue tidur jam 7 udah 
Wait lagi jam 10 pagi syuting lagi sampai jam 2 jam 1 siang syuting lagi sampai jam 3 jam 4 syuting lagi jam 7 syuting lagi sampai jam 10 sampai jam 11 Oh pantas lu nggak bisa bikin konten yang kayak jalan-jalan gitu ya ya bisa bro gua... tapi menurut lu kenapa sih lu punya semangat gitu terus ah nggak capek-capek ya gua tuh sih? udah punya sebenarnya apa sih gua punya prinsip kalau orang bilang life begin at 40 but for me life begin at 35 Gua. Tapi gini deh, gini deh gue punya pertanyaan. Pasti semua orang pengen nanyain ini, Kak. Eh, tim Asian. <laughs> Asyong. Kalau menurut A, menurut A sukses itu apa? Gini, sukses itu saat kita sudah bisa bersyukur atas semua. Jadi gini Bener. guys, gua pernah di usianya Ata, jadi gua ngelihat Ata juga pernah gua berada di posisi Ata yang masih muda bisa beli ini beli itu beli ini beli itu dengan amin, kerja amin. kerasnya itu memang kepuasan sendiri. Tapi nanti itu akan jadi kecanduan bahwa lu tuh kerja terus. Iya. Nah sekarang itu saat gua punya keluarga, punya istri, punya anak, gua masih kecanduan kerja terus. Sampai sekarang, sampai sekarang. Nah saat gua ngelihat anak gua sekarang, wah anak gua udah mau umur 4 tahun, gua nikah aja udah mau lima tahun, gua nggak kerasa waktu begitu cepat. Nah, gue sekarang pengen coba gimana caranya. Kalau sekarang kan gue kerja nih, kerja, kerja, gua kerja. cari duit, gue cari duit. Gue pengen nanti tidur duit yang nyari gue oh, ya, gitu. Okay. Jadi sampai gua, itu gosnya di situ. Ah. Jadi gue mau cari sampai umur 35 Tapi ya. kalau menurut gue, AA ini kan. Jadi menurut AA, Belum, jadi menurut AA akan berhenti beristirahat dari dunia. Nah, pokoknya ini ke umur 35 Setelah AA punya duit 500 m. Jadi kalau enggak, kalau cashnya 500 m, asetnya 500 m. Jadi kalau umur 35 nih, gue tiba-tiba udah santai berarti ya, berarti duit gue udah 500 m, aset udah 500 m gitu. Berarti, berarti kita anak-anak muda harus gitu juga dong? Ah? Harus itu target. target. Target ya 500 m, oke. Okay. 500 m duit cash, 500 m aset minimal. Nah itu baru gimana kita caranya? bisa? Kalau AA 35, aku target gimana 30 ya? Nah, tapi kan Sebenarnya hidup itu bukan karena uang aja, cuman itu kan target. Target sebenarnya uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Uh, ada para pihak nggak? Ada dari siapa? Uh, kita dari. Uh... Kolam Mitro Jaya. Saya selaku panit skim satu dan wakil saya ingin melakukan peledakan dan penangkapan atas nama Bapak Raffi Ahmad karena diduga Bapak Raffi Ahmad mengonsumsi doping terlalu tinggi Surat, ya. Ada? Ya. Tapi kita ketemu dengan Bapak Raffi dulu? Ya, Bisa? Ketemu dulu dong. Hmm. Dulu dong. Saya Ruslan ya. Saya Beri Beri, Bapak ya. Beri, Bapak Ruslan, Pak Salim dengan Novel Novel dia sekarang kepentingannya mau apa kita pelan-pelan kita ketemu dengan bapak Rafi dulu hmm. baru kita menjelaskan ke bapak Rafi bapak bapak, bapak Rafi bukan oh, saya ya. timnya boleh saya maksudnya ya kita ketemu dulu kita, pak kita ketemu dulu ya maksudnya biar kita menjelaskan ke bapak Rafi ya, begitu pak biar kita yang menjelaskan yang ke bersangkutan boleh kita ketemu dulu pak sebentar dulu sebentar sebentar dulu pak ya. Tuh, ah, nyari istri itu ciri-cirinya apa sih? Nyari istri, gue tuh yeah. tadinya gak mau nikah. Kan ini kan misalnya nih gue, teman-teman juga, <coughs> lagi tuh muda, gue tadinya gak mau nikah nikah. Oh lu tadinya gak mau nikah sama sekali? Gue pengennya nikahnya 40 aja santai lah. <coughs> Terus? Terus gak tau mana kita tiba-tiba nikah aja, udah jodoh kan. Oh tadinya emang ah, gak mau nikah? Enggak lah, ngapain gue? Buat gue seneng gue kayak James Bond gue hidupnya pengen kayak James Bond. Gimana tuh? Sama cewek-cewek. Pan sih? Ada apa sih? Dari ini, ada dari Polda Metro Jaya. Cuman gue gak terlalu yakin banget deh. Kok anak-anak di sini apa? Belum ketemu langsung. Mau banget ketemu sama lu udah enggak bos. Sepatu men. Masuk-masuk aja. Nih, apa gua handle dulu apa sama lu dulu nih? Gimana aku sih? Aku sih santai. Nanti aku lanjut lagi. Enggak tanya aja dulu. Ngapain keperluannya apa? Enggak tahu mau katanya katanya lu diduga doping lah. Ini enggak jelas sih menurut Doping apaan? Enggak ngerti. Maksudnya apa polisi? Ya, kenapa? Ya, kita, 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 kita,
Loh ya sama, saya juga saya, saya, saya juga banyak ketemu sama rekanan saya, teman-teman polisi pun kalau apapun juga ada sprintnya, ada semuanya. Kooperatif dong, Bapak. Loh, bukan Bukan, 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 bukan kooperatif. Ayo, saya sih kooperatif, kooperatif saya. Saya tidak tunjukkan, Bapak. Ini ini surat perintah. Ini surat perintahnya apa? Jangan jangan main-main kalau sama saya juga. Kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan di sini. Loh, kena, kenapa enggak? Ya, ya Bapak jelaskan di kantor. Kan semuanya ada tempat, Bapak. Gitu. Loh, yang enggak bisa Lalu, begitu. Ada bapak. namanya tes urin segala yang macam. Ya, ya udah tes urin di sini juga saya mah boleh-boleh aja. Enggak bisa, Bapak. Bukan bukan, bukan kita bidang bapak, bapak, bapak jelaskan di kantor. Bapak, ini kan Arafi juga ada jadwal, ada ada Ini saya lagi syuting. Saya juga syuting. Ya, tapi kita kan juga tugas. Kita tugas. Iya, saya paham. Saya paham. Bisa enggak sih kita saya paham, saya paham. Cuman Maksudnya bisa nggak sih kayak telepon dulu gitu? Iya, maaf, dulu, maaf. Ini dari dari ini, ini saya bukan saya nggak percaya ini dari saya bukannya mau ikut campur ya pak, tapi maksud saya kan ini bukan bukan langsung kayak gini kecuali bapak kalau mau dijelasin ke kantor aja lebih enak kan begitu. Hmm. Kita iya. diperintahkan kita ini kan diperintah. Oh bukan, bapak. nanti saya kalau kesana nanti ada wa- ada wartawan jadi berita. Kalau mau ma- memang mau tes urin, tes urin aja sini. Ada hmm. saya mau ayo kalau mau tes urin di sini Lalu. boleh. Apa dari Polda mana tadi? PMJ, Polda Metro Jaya. Ya udah kalau mau dites urin aja di sini kalau memang saya terbuka ke jalan. Semuanya kan ada di sana di kantor. Tinggal Bapak jelasin di kantor, tesnya di kantor. Enggak tahu katanya aku dibilang pakai doping, doping terlarang di dari polisi mau apa aku katanya ada surat perintah. Kan kantor ya. kita sudah ya, jelas. Suratnya. Jadi ini suratnya nanti Bapak jelasin ke kantor aja. Ya udah mana suratnya lihat. Kita bersangkutan sama Bapak. Iya, saya lihat. Kita kita hanya masuk kantor Bapak. Iya, kita hanya masuk kantor Bapak. Iya, kita hanya masuk kantor Bapak. Bapak aja langsung bawa aja. Kita suratnya, Pak. Coba lihat yang suratnya. Enggak bisa. Ibu maaf. Mohon maaf, kita diperintahkan. Kita hanya diperintahkan ibu dan prosedur. Salah sasaran kali ini bukan saya kali. Iya ya, betul saya salah sasaran kali bukan saya. Gini pak, saya juga dulu pernah mengalami hal seperti ini, tapi nggak kayak begini juga gitu pak. Maksudnya saya jadi was was nih. Saya jadi was was. Kalau memang mau tes urin, nggak loh pak. Kalau mau tes urin, pak. Kalau mau tes urin, pak. Kalau mau tes urin, Bapak boleh gigi dong? Pak, Pak! 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 Saya temannya keluar dari sini. Ya, tapi saya nggak mau kalau ditarik tarik gitu dong. Iya, udah dong. Udah, udah, udah. 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 Udah, udah, Jangan Selesaikan di kantor. Ini, ini, ini surat. Ini buka aja sendiri. Kalau Raffi ditangkap lagi, gue kerja di mana ya? Gila, dipoto, dipoto. Eh, itu kasus. Mau kemana? Ya? <laughs> Ini habisnya beneran. Dua hari yang lalu teman gue baru ketangkep. Ya gue mah, karena gue mah sok aja kalau mau dites urin, sok sok aja gue mah emang udah clean bersih. Cuman gue harus bikin. Pak, maaf ya pak, saya pukulin loh pak. <laughs> Tadi Tante Gigi paling parah ditonjok-tonjok bapak. <tuk> Tapi ini buktinya kalau Tante Gigi ini sayang banget sama Arafi. Ya. Tadi itu gue lihat di situ ada ikatan cinta yang luar biasa. Asya. Gila gue jadi inget 6 tahun yang lalu. Oh. Gue jadi lempar sepatu. <tuk> ini mirip sama ada Bang Nelson yang nangkep gue waktu itu namanya ada salah satu. Oh persis kayak gini. <tuk> Nelson dari BNN mirip dari Timur. Tapi ini polisi beneran pak. Ah. Beneran beneran polisi beneran. Beri kopi yang kemarin itu. Iya dari gaya bicaranya sih gue lihat ini kayaknya polisi beneran. <tuk> yang ini kayak polisi beneran kayaknya oh iya yang ini malah tapi ya ada juga memang kan polisi yang maju preman yang kan ada uh, yang telah ada oh, gila gue sih keringetan sih guys <laughs> cuman pak kalau mau dicek silahkan mencek urin silahkan udah uh, clean tapi di sini gue lihat tuh hubungan cinta luar biasa nih coba nih tante gigi nih lihat 
ah lu jangan macam-macam nih susah dapat istri kayak gini ya kan? lagi makan di atas oh. <laughs> masih lemes tuh guys iya dia lemes apa beneran <laughs> ah tenang abis ini kita beneran bikin konten Gua lagi makan di ketok kotong sama lemon bagi itu di bawah ada ribut-ribut gue pikir ribut-ribut apaan gue pertama kali lihat teh gigi itu ngegebukin orang tadi woi jangan apa suami gue woi dan buat suami gue berimo lagi yang dipukulin aja <laughs> berimo gue ada traumatiknya lo tahun oh. yang lalu lo gue digerebek lo guys tapi perasaannya gimana tapi yang kau tadi ah percaya diri banget karena kan udah free iya cuma kan tapi kan mikir mikir juga maksud gue gue sih tadi mikirnya gini ini kan bulan puasa udah mau lebaran ya kalaupun dibawa kantor polisi gue tes urin di sana gue siap siap aja cuma kan jadi berita iya jadi gak berana, enak ya gua, headline headline gitu ya ternyata itu yang bikin gue takut ya? okay. udah gue lagi di YouTube bilinnya banyak <laughs> sponsor lagi Sekarang banyak kan gak mungkin juga soalnya orang bisa aja lah ya. orang 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 Thank you tadi gigi ya maaf banget. Sama-sama ya, terima kasih ya, Tak. Tapi ini gue jujur sih meskipun gue enggak nyampe kantor polisi sih, kaki gue agak bergetar suara. <laughs> Biasanya apapun tuh kalau orang tuh berurusan sama polisi, pasti sosok aja kelihatan tegar. Iya, sosok tegar. Gitu. Salah enggak salah, tapi kalau ketemu polisi pasti ada aja gemeteran nih guys. Kan asa-kelasa gitu ya. ya. Pastilah. Oke okay, guys, habis ini kita akan langsung bikin konten di channelnya Rans Entertainment.